Rồi mình phân chương trình nhé Rồi kiểm tra Kết thúc Rồi xem điểm Lưu điểm Đó Rồi ok hiện dialog rồi Rồi ở đây mình lại có truyền text vào chưa Ok Mình sửa lại một chút nha À, mình thấy cái mình set title này thông báo này, lưu điểm thi và một cái ở phần à, phần layout uhm. đây có nhìn thấy chưa Đó. thì đây mình bị trùng lặp à, hơi thừa thì các bạn muốn để lại cái title hay là xóa cái set cái set title đi rồi mình xóa cái title set title được xem nhé rồi đây phần set hai thôi rồi mình xóa đi hợp mình răn lại nhá chạy lại xem sao rồi, lưu điểm ok chưa nó nó mất cái thay thổ rồi mà lưu điểm luôn rồi mình chỉnh lại một chút cái này mình sẽ để ẩn nhá cái phần này mình để chìm rồi Nào, các bạn thấy chưa nêm này nó mình vào phần hit này Rồi, mình viết đây là à, thi thai nha thai nêm mình xóa cái mình xóa cái phần tách đi rồi nha yeah. xóa tách đi cho này mình ghi là thai thai room ok Được rồi, chạy lại nhé Các bạn nhớ nhé, mấy cái exit text này Mình viết này, mình viết vào phần hint nhé Đó. Ừ. Điều điểm, thấy chưa Đó. Khi viết là mất Đó. À này. Rồi. Ok, giờ mình lưu thử xem nó lưu được không nhé Rồi, mình viết đây là nên học học 10 a à, 4 thử xem không điểm mà có ok lưu điểm thành công rồi Đó. rồi khi lưu điểm thành công xong thì mình muốn thoát nhé thoát luôn cái activity này ok thì mình thêm cái lệnh khi thoát thành công à, khi lưu điểm thành công đúng không dismiss nhưng mà trước khi dismiss thì nó phải À, finish xem finish được không nào finish thì xem run lưu điểm viết lại làm 12 a à, 3 ok đó lưu điểm thành công cái là thoát rồi thoát khỏi activity rồi giờ mình phải xây dựng à, xây dựng tiếp tục xây dựng cái đây cái phần à, gọi đây là cái phần này. mình sẽ tạo một cái menu gọi là xem điểm Thấy phần này này menu mình có một cái xem điểm rồi khi mình kích xem điểm thì nó sẽ link đến cái phần score fragment và hiện list danh sách list danh sách điểm rồi trước hết là mình phải thay bác kéo phần menu này nha có phần à, mình, mình thêm nha can chuẩn c này. Mình, um, thêm cái cái này là à, view view thôi score luôn đi rồi xem điểm ok chưa dài sạch điểm Đó, mình vào phần main activity nhá kéo xuống dưới cùng này đó phần này mình vẫn vẫn để trống nhá mình gọi vào mình gọi cái id của menu ở đây à, sinh học copy cái này paste vào score rồi mình copy đoạn trên vào nhá rồi mình thay thế một chút cái này là 
mình truyền vào là cái score fragment score fragment nha thay đổi score fragment score fragment đó rồi các bạn vào phần layout à, layout này kéo layout đó, các bạn mở cái phần fragment score lên rồi ở đây thì mình chưa có cái list list views mình kéo cái list view vào nhé rồi list view rồi mình điểm đây là lv score ok chưa rồi mình sang ht cái fragment score nhé mình là mình viết code cho nó đầu tiên chứ mình cần khai báo cái gì ừ, list view ok là v score rồi mình khai báo một cái score controller score controller này một cái score adapter rồi, rồi các bạn à, các bạn override phương thức on activity nhé mình xóa lại này. nếu mà chưa có các bạn nha viết này on activity rồi mình enter nó tự tự tạo luôn nha rồi viết vào đây thứ nhất là cái gì thứ nhất là phần score controller này bằng new rồi điểm đây là cái gì get activity màn hình hiện tại rồi khai báo list view lv score bằng ánh ánh xạ cho nó nhé f kiểu này list view này rồi cái này là get activity chấm file view id này r chấm id r chấm id này chấm list view score ok rồi à. phần tiếp theo mình cần khai báo một cái con trọ cơ sở yeah. bằng cái gì bằng với cái score controller này chấm get get score nha các bạn muốn xem lại phương thức thì bạn bấm control này di chuột vào cái get score mình kích đến đó chưa thì cái này nó trả về một con trọ nó lên phần fragment này mình cũng phải khai báo một con trọ bằng với cái này yeah. rồi bắt đầu phần score adapter yeah. thì bằng cái gì bằng new rồi truyền vào đây cái thứ nhất à phần con thác rồi tiếp tục cơ sở cái thứ ba mình điền một biến chu rồi nv score chấm set adapter à, truyền vào đây adapter ok giờ mình chạy xem nhé rồi chạy xem được chưa comment cái dòng cốt uh, xóa này vào ok ở ra lại nhé Đây, các bạn thấy chưa nó có cái danh sách điện rồi này phần menu này danh sách điểm có kích vào sao à, báo lỗi và xem lỗi gì nhé À, ở đây nó no, không tìm được cái column gạch chéo ID này ừ. cái lỗi này thì mình cũng thường gặp khá là nhiều Ở cách mình à, cách mình fix nhé các bạn nhìn này mình mở cái database lên à, vào cái đây nha vào cái phần tb score mình lập này rồi bấm vào con chắc này nó yêu cầu là phải gạch chéo ID thì mình exit cái tên này Đó, mình gạch chéo id rồi thay đổi rồi các bạn thấy chưa lỗi này à, 
khó không tìm thấy cái gạch chéo ID này thì mình sửa cái tên nhé sửa cái ID của mình ấy, là gạch chéo ID ở trong phần database rồi mình copy cái database mình sửa nhá mình copy vào cái phần trong Android này rồi mình xóa cái asset đi rồi mình paste vào rồi chạy lại nhá. mở cái phần xóa nhá cái phương thức xóa này gọi phương thức xóa này mình chạy lại rồi xóa thành công rồi thử kích và xanh xét điểm sao lỗi không ok không lỗi à, vậy là hoàn thành rồi nhưng mà giờ vấn đề là mình cần phải lưu điểm nó thì nó mới hiện được danh sách ok rồi, comment lại cái này vào rồi được chưa và mình đăng lại nhé nó nên là khi nào mà gặp cái lỗi cái lỗi như sau mình nói ấy, tức là à, nó báo là gạch chéo id ấy, nó không tìm thấy cái gọi là cái cột cái column gạch chéo id thì các bạn thay đổi cái tên ấy, id trong database của mình trong bảng đấy nó là được rồi uhm, test thử xem nào Đây, nó sẽ điểm chưa có danh sách đúng không Đó, cái này này khoảng cách hơi chống các bạn à, thiết kế lại giao diện một chút thôi nhé ok rồi theo đó mình à, lưu điểm xem sao ok làm làm bừa nhá là khoa ran ran đùm xem là có đúng câu nào không ok Ok cho xem điện Rồi à, Kiểm tra chứ à, Kiểm tra này Đó hiện Chức năng mình dùng ổn đúng không à. Rồi kết thúc Đó Chắc cho mình câu đúng câu sai này Giờ, à, Được một câu đúng này Đó, Ít nhất được một câu đúng rồi Rồi mình bấm xem điện Đó giờ được ba câu đúng này 8 câu sai, 9 câu chưa trả lời. Thấy chưa? Tổng điểm 30. Bấm lưu điểm. Ok, thấy chưa? Nhận được rồi này. Có 30 điểm các bạn thấy không? Mình ghi vào nhá. Ninh phòng à, 10 a à, 4 chẳng hạn. Rồi bấm lưu. Điểm thành công, giờ mình thoát ra phần. Ok, hiện rồi. Đó. Vậy là chức năng lưu điểm của mình hoàn thành. Các bạn có thể phát triển thêm nhá. Ok không có gì khó đúng không ừ. rồi lo lại này và một số một cái điều mình nhắc ấy. đây các bạn nhìn nha khi mình bấm nút bách về này thấy chưa nó bắt sự kiện nút bách thấy chưa này Đó, nó lùi lại một bước một cái trang thì các bạn bật nha các bạn mở cái trang slide tvt đấy nhá Đó, các bạn kéo xuống đây mình sẽ chỉ những phương thức ở đâu đây nó override cái phương thức on back press nó chính là khi nhấn lút bách này nó thì nhận cái phương thức này rồi đúng không khi mà cái trang hiện tại này nó bằng không à, khi nó bằng không thì nó chưa chưa bắt tức là bắt cái sự kiện tức là kế thừa lại cái on back press tức là nó bấm thoát nha. thoát thoát ra thoát cái màn hình còn nếu mà khi nha, khi nó lớn hơn không nhé thì điều kiện eo này thì nó lấy cái màn hình hiện tại nó trừ đi một tức là lùi lại lùi lại thấy chưa thấy chưa đó bây giờ các bạn muốn khi mà đến đây này à, đến một mà bấm thoát ra thì hiện một thông báo bạn có muốn thoát hay không đó thì cái dialog đấy thì mình cũng làm tương tự ở phần này là test test dân activity này rồi mình copy nhá mình xuống mình copy cái phương thức đây phương thức này. các bạn nhớ chưa rồi mình copy cả đoạn này vào rồi mình bấm cả chân c đấy mà mình sang bên đây mình tạo một cái phương thức nữa nào. public này voi không có giá trị trả về rồi mình ghi là gì ta dialog acid nó để rồi mình gọi vào xong cái gì mình cần acid mình gọi vào ở bếp vào đây ừ, màn hình này không phải là test đơn activity mà là skin skin này activity rồi giờ mình gọi vào xem sao, ok, 
ok xóa này đi rồi, khi nó bằng không thì mình gọi phương thức này vào dialog exit rồi chạy lại vào này nha yeah. ghi chọn đến một nha yeah. bạn thấy chưa khi đưa cái trang là bằng không thì khi mình bấm thoát bấm bách lại thì nó hiện thông báo bạn muốn thoát hay không đó yeah. thì không hay là có tùy các bạn không Đây, mình làm tiếp ok rồi mà nếu khi bấm thoát ấy thì nó sự sự kiện thoát ra rồi thì nó sẽ đồng thời với cái gì để mình xử lý xem nào uhm. à, bấm có đúng không finish màn hình này ok thì trước khi finish thì mình có một cái mình cũng cần kéo cái phương thức hôm trước ấy mình có làm tức là cái hình như là finish hay gì ta đây cái rủi dao này bạn ép thử xem nào đó phương thức phương thức rủi dao đây đúng không không phải à đây trước khi mình bấm mấy thì mình cần phải cho cái timer này, nó đóng lại nó tắt đi nó tắt lại ok hay nhỉ đây nó tắt thời gian cái timer timer đóng vào rồi nó thoát màn hình ok thử xem chạy lại phát triển thêm được. Đấy, kể cả trước khi mình kích vào đề một này, khi mình click đề một thì nó hiện một thông báo là bạn có muốn làm đề một thực sự hay không cái gì đó tùy. Rồi mình ok hơn là sẽ nó sẽ nhảy vào. Okay. Thì các bạn cứ tự mình nhé phát triển thêm từ giao diện cho đến các chức năng. Thì mình chỉ hỗ trợ các chức năng cơ bản thôi. Và giao diện thì mình không đầu tư nhiều. Ok. Đó. Rồi, xem điểm danh sách điểm này ok Đó, mình lưu mình lưu thêm nhé mình lưu thêm một điểm để xem sao cái này mình không làm đi mình lưu điểm rồi thoát này không thoát không thoát liệu ừ. tuấn ừ. phòng mười à năm có lưu à, yeah. lưu điểm thành công tìm đây có không tuấn không không ừ. Đó, nhận danh sách chưa Đấy các bạn tự phát triển thêm nhé